안녕하세요. 여행 브로셔입니다. 푸른 물결 넘치는 아름다운 동해바다는 언제나 가고 싶은 곳입니다. 동해안 여행하면 먼저 속초나 강릉이 떠오르지만 가장 깨끗한 바다를 볼수 있는 곳은 바로 삼척이랍니다. 오늘은 삼척을 여행할 때 빠뜨리지 말고 꼭 가봐야 하는 세 곳을 소개해드릴 예정인데 초국 용골 촛대 바위길과 삼척 회상 케이블카 그리고 한국의 나폴리로 불리는 장황입니다. 작은 고깃배가 드나들고 부렁이가 용으로 승천한 장소라는 이름의 초곡 용굴은 각가지 아름다운 형태의 바위가 질비하여 예로부터 해금강이라는 애칭을 갖고 있는 아름다운 해안 절벽입니다. 사실 예전부터 이곳은 군사지역이라 출입이 금지되었고 배를 타야만 독특한 바위가 빚어낸 해안 풍경을 감상할 수 있었습니다. 그러나 2019년에 세 곳의 전망대와 출렁다리 등을 포함하여 총 660m 길이의 초곡 용골 촛대 바위길 탐방로가 조성되면서 태어난 해안 절경을 가까이에서 감상할 수 있게 되었습니다. 초곡항 주차장에 차를 세우고 100m 정도 걸어가면 초곡 용골 촛대 바위길 입구가 나타납니다. 초곡항의 주차료는 무료이고 주차 공간도 비교적 넓어 주말에도 여유가 많은 편입니다. 초곡 용골 촛대 바위길의 입장료도 무료입니다. 한방 시간은 동절기 기준으로 9시에서 17시까지인데 1시간 전에 입장 마감입니다. 특히 월요일은 정기휴무일이니 여행을 계획하시는 분들은 꼭 참고하시기 바랍니다. 더 앞에 보이는 곳이 제일 전망대로 바다에 솟아있는 커다란 바위에 오를 수 있게 나무데크를 설치해 놓았습니다. 전망대에 오르면 바위들이 흩뿌려진 아름다운 해안과 어우러진 평온한 초곡항의 모습을 감상할 수 있습니다. 한방로 곳곳에는 감성 사진을 찍을 수 있는 기념물들이 잘 조성되어 있습니다. 모퉁이를 돌아서면 초곡 용골 촛대 바위길의 자랑인 출렁다리가 나타납니다. 이 출렁다리는 바다 위에 움푹 들어간 절벽 사이를 가로지르도록 설치되었는데 길이 56m, 높이 11m라고 합니다. 출렁다리의 흔들림은 그리 심하지 않지만 출렁다리에서 내려다본 물빛은 초록 물감을 푼듯 아름답습니다. 초곡 용골 촛대 바위길에는 촛대 바위를 비롯하여 거북 바위, 사자 바위, 용골 등 독특한 모양의 바위들이 질비한데 해안 절벽을 따라 조성해놓은 데크길 덕분에 가볍게 걸으면서 편안하게 즐길 수 있게 되었답니다. 초국 용굴에는 다음과 같은 전설이 내려온답니다. 먼 옛날 바닷가 마을에 가난한 어부가 살았는데 어느 날 꿈에 백발로인이 나타나 죽은 구렁이를 초곡리에서 제사 지내주면 좋은 일이 생길 것이라고 하였답니다. 이튿날 아침 어부는 바다에서 죽은 구렁이를 발견하고 지금의 초곡 용굴에서 정성껏 제사를 지내주었더니 구렁이는 용이 되어 하늘로 승천했다고 합니다. 그 이후로 어부는 물고기를 많이 잡아 부자가 되어 행복하게 살았다는 이야기입니다. 현재 초곡리에 있는 이 동굴을 용굴이라고 부르는데 그 동굴에는 작은 고깃배가 들어갈 수 있다고 합니다. 드디어 저 앞에 촛대 바위가 나타났습니다. 흩어져 있는 바위들 사이에 우뚝 서 있는 초곡 용골 촛대 바위는 초록빛의 깨끗한 바다와 어우러져 참 멋진 풍광을 선사합니다. 에메랄드 빛의 바다와 신비로운 촛대 바위를 함께 감상할 수 있어서 초곡 용골 촛대 바위 길이 더욱 매력적으로 느껴집니다. 아름다운 해안에서 촛대 바위를 보니 이곳에서 보는 일출이 참 아름답겠다는 생각이 듭니다. 하지만 이곳은 아직 군사지역으로 한방시간 외에는 출입이 불가능하여 해도지를 감상할 수 없다는 점이 아쉽습니다. 촛대 바위길 끝자락 절벽에는 수컷 사자가 얼굴을 내밀고 동해와 하늘을 바라보는 모습에 사자 바위와 전설에 나오는 용굴이 있다고 합니다. 그런데 태풍 피해로 인해 
지금은 촛대바위를 감상할 수 있는 제2전 망대까지만 개방되어 있고 나머지 구간은 아직까지 출입이 제한된 상태라 많이 아쉽습니다. 삼척 해상 케이블카는 삼척시 근덕면 용아리와 장오리 사이의 바다 구간을 운행하는데 이 케이블카는 동해안에서 가장 아름다운 바다색을 가진 삼척 장호항 일대의 해안을 마음껏 내려다볼 수 있는 것으로 유명합니다. 삼척 해상 케이블카는 마주보는 두 개의 역 어느 곳에서나 출발할 수 있습니다. 저는 장호역에서 출발하여 용화역에 도착한 후 해변 경치를 감상하고 다시 장호역으로 돌아오는 왕복편을 선택하였습니다. 길이 874m의 그리 길지 않은 구간을 운행하지만 해상 케이블카인 만큼 아래로 내려다 보이는 장호항 일대의 경관이 장관입니다. 아쉬운 점은 일행끼리 별도의 캐빈에 타는 것이 아니라 하나의 캐빈에 20여 명의 관광객들이 함께 타야 하는 구조랍니다. 옥빛의 바다 색깔과 장호항은 서로 멋지게 어우러져 예쁘게 그려진 그림 속의 장면같이 느껴집니다. 삼척의 바다는 그야말로 청정 그 자체인 것 같습니다. 장호역에서 탑승한 지약 7분쯤 후에 용화역에 도착했습니다. 용화역 주변에는 산책로와 바다 전망대가 잘 만들어져 있어서 잠시 걸으면서 아름다운 바다 경치를 감상하거나 해변에 내려가 볼 수도 있습니다. 계단을 내려가면 용화해수욕장을 만나게 되는데 여름철에 인기가 많은 여행지이니 기억해두시기 바랍니다. 용화역 전망대에 잠시 앉아 커피 한잔하면서 아름다운 장호항과 해안 풍경을 감상하는 것은 또 다른 즐거움입니다. 그림 같은 바다 풍경에 마음이 넓어지고 편안해지는 기분입니다. 삼척 여행을 한다면 아름다운 장호항 일대와 삼척의 바다를 시원하게 내려다볼 수 있는 삼척 해상 케이블카를 꼭 타보기를 추천드립니다. 케이블카에서 내려다보며 장호항을 감상했지만 근처에 있는 장호항 전망대에 잠시 올라보는 것도 참 좋습니다. 삼척에서 남쪽으로 25km 정도의 거리에 위치한 장호항은 바닷물이 맑고 깨끗한 것으로 유명한데 특히 여름철에는 스노클링이나 바다 속이 훤히 보이는 카누 체험 등으로 인기가 많은 곳이기도 합니다. 장호항 전망대는 괭이 갈매기 집단 서식지인 작은 돌섬 위에 꾸며진 전망대입니다. 케이블카에서 내려다보는 것도 좋지만 전망대에 올라 장호항 주변의 풍경들을 나지막이 내려다보는 맛도 일품입니다. 이곳에 서면 바닷가에 흩어진 기암들 사이로 들이치는 파도를 가까이서 마주하는 즐거움이 있습니다. 장호항의 에메랄드 빛 바다 색깔은 정말 예술입니다. 지금까지 가장 깨끗한 동해바다를 즐길 수 있는 삼척의 아름다운 여행지들을 소개해드렸는데요. 언제 가도 깨끗한 바다와 예쁜 물빛을 즐길 수 있는 참 좋은 곳들입니다. 여러분도 삼척에 가시면 빠뜨리지 말고 꼭 들러보세요. 영상이 마음에 드시면 구독과 좋아요를 눌러 응원해주세요.